నమస్తే సిబిఆర్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు ఇక్కడికి రావడం అండ్ ఇండియా చాలా రంగాల్లో ముందుకు వెళ్తూ ఉంది చాలా ఫేమస్ అవుతూ ఉంది కానీ స్పోర్ట్స్కి వస్తే మాత్రం ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా సరే మన వాళ్ళకి అంత రికగ్నిషన్ కానీ ముందుకు వెళ్ళట్లేదు సో స్పోర్ట్స్ విషయంలో మీరు మీ చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో కార్యాలు చేశారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు ఎన్నో రకాలుగా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నించారు సో ముందుగా అసలు మీ చిన్ననాటి విషయాల గురించి అలాగే మీ చిన్నప్పుడు అసలు ఈ స్పోర్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కలిగింది ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు కొన్ని విషయాలు మాతో చెప్పండి మాది బట్ల పనిమరి గ్రామం అండి మమ్మ మండలం కృష్ణా జిల్లా నాకు పది సంవత్సరాల వయసు వరకు అంత జీవితం గుర్తులేదు మొదటిసారి ఐదో తరగతి చదువుతూ ఉండగా చిన్న పరుగు పందెం పెట్టారు నేను దాంట్లో నేను ఓడిపోయాను కసి రగిలింది ఆ ఫైరింగ్ కార్ లెవెల్కి అట్లాగే ఐదో తరగతి నుంచి ఆరో తరగతి హై స్కూల్కి వెళ్ళటానికి ఆ రోజుల్లో ఎంసెట్ లెవెల్లో పరీక్ష ఉండేది ఇప్పుడంటే అందరూ పాస్ అయిపోతున్నారు ఆ పరీక్షలో కూడా నాతో పాటు సగం మంది తప్పారు ఐదో తరగతి నుంచి ఆరో తరగతికి వెళ్ళటానికి సో నాకు మళ్ళా పట్టుదల పెరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు తప్పకూడదు అనుకున్నాను అట్లా పదకొండో తరగతి వరకు పదకొండో తరగతిలో నా బాలి స్నేహితులు పది మందిలో నేను ఒక్కడనే పాస్ అయ్యాను అట్లాగే ఎనిమిదో తరగతి చదువుతూ ఉండగా తొమ్మిదో తరగతి చదువుతూ ఉండగా మా ఊరిలో ఒక వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ప్రదర్శన జరిగింది కామినేని ఈశ్వరరావు గారిని మా ఊరు రైతు చిన్న రైతు రెండుసార్లు ఒలింపిక్కి వెళ్ళాడు మూడోసారి వెళ్ళడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు ఆయన ఆ టైంలో ఆ ఎగ్జిబిషన్ చూసి నేను అప్పుడు అనుకున్నాను నేను కూడా ఒలింపిక్ మెడల్ కూడా సాధించాలని అనుకున్నాను సో అప్పటి వరకు కబడ్డీ అథ్లెటిక్స్ ఇవన్నీ ఆడుతూ ఉండేవాడిని అది చూసిన కాడి నుంచి అక్కడ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ మొదలు పెట్టాను మొదలు పెట్టారు సో చాలా అంటే ఆ కసితో మీరు అన్ని సాధించడం మొదలెట్టారు కానీ ఇవి ఇలా వెళ్తుండగా డిఫెన్స్లోకి మీ ప్రయాణం ఎలా సాగింది అండ్ అది కూడా ఒక తొమ్మిది ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చేయడం జరిగింది సో ఎందుకు వెళ్ళారు ఎందుకు అంత త్వరగా బయటకు వచ్చేసారు పదకొండో తరగతి అయిన తర్వాత ఇక నా జీవితం మా అమ్మ నాన్న కాలేజీకి వెళ్ళమన్నా వెళ్ళలేదు నా జీవం ఒకటే ఒలింపిక్ మెడల్ సాధించాలి సో ఎక్కడ అవకాశాలు ఉంటాయంటే డిఫెన్స్లో ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నారు సో అట్లా అందుకనే డిఫెన్స్కి వెళ్ళిపోయిన ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేరాను తొమ్మిది సంవత్సరాలు పని పనిచేశాను ఇట్లా పర్వాలేదు ఫెసిలిటీస్ అయితే పర్వాలేదు కానీ అనుకున్నంతగా నేను పొందలేకపోయాను ఫెసిలిటీస్ అయినా కూడా జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళాను ఇవాళ రేపు ఒలింపిక్ వెళ్ళగలిగే స్థాయికి వచ్చాను అట్లాంటి టైంలో ఆర్ రైల్వే వాళ్ళు బయటకు వస్తే మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాం హోమ్ పోస్టింగ్ ఇస్తామంటే బయటకు వచ్చేసాను ఎందుకంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది అప్పటికి వెళ్ళిపోవచ్చు తొమ్మిది సంవత్సరాల లోపు వెళ్ళనెవరు అట్లాగే మళ్ళీ ఉండాలంటే ఇంకా ఆరు సంవత్సరాలు అగ్రిమెంట్ రాయాలి సో వీళ్ళు ఆఫర్ కూడా ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి నేను బయటకు వచ్చేసాను బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి నాకు కుదరలేదు సో బతుకు తీరు కోసం చిన్న కోళ్ళ ఫారం పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్నారు సో ఇంచుమించు మీ కెరియర్ మొదలైనప్పుడు ఒక చాలా చిన్న అమౌంట్తో మొదలు పెట్టారు అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు సో ఈ ఇది ఎలాగ మీ ఎదుగుదల ఎలా మొదలైంది ఎలా పైకి వచ్చింది నిజంగా చెప్పాలంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మా అమ్మ పైసా రెండు పైసలు ఐదు పైసలు పోగేసి ఐదు రూపాయలు నా చేతిలో పెట్టింది ఎయిర్ ఫోర్స్ సెలక్షన్కి వెళ్తున్నానని మళ్ళీ సెలెక్ట్ అయిపోతే తిరిగి రాగలవలేవు డబ్బులు ఎందుకంటే ఎక్కువ లేవు రాలేదు ఏం పర్వాలేదమ్మా నేను ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ అవుతాను నేను అవ్వపోతే ఇంకెవడ అవడ దేశంలో అని చెప్పి వెళ్ళాను సెలెక్ట్ అయ్యాను తొమ్మిది సంవత్సరాలు పనిచేసి వచ్చాను బయటకు వచ్చి నాకు ఉద్యోగం దొరకపోయినప్పుడు బతుకు తీరు కోసం చిన్న కోళ్ళ ఫారం పెట్టుకున్నాను తిరిగి వచ్చినప్పుడు తొమ్మిది నెలలు జీతం ఇచ్చారు నాకు సుమారుగా పదివేల రూపాయలు చేతిలో ఉండే అంతేను మా మామగారు వాళ్ళ అమ్మాయికి ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చారు సో ఈ ముప్పై వేలతో నేను చిన్న కోళ్ళ ఫారం పెట్టాను అహోరాత్రులు పనిచేశాను హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్ ఫిజికల్ వర్క్ అయ్యాడు ఫిజికల్ లేబర్ అట్లా పది 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 సంవత్సరాలు ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ వన్ స్థానానికి వెళ్ళాను వెళ్ళారు సో ఎవరైనా మనుషులు జనరల్గా ఇప్పుడు డబ్బులు సంపాదిస్తే ఇంకా ఇంకా సంపాదించాలి మా తర్వాత తర్వాత తరాలకి ఇవ్వాలి నేను ఫైనాన్షియల్గా ఎదగాలి అని చూసుకున్న టైంలో మీరు మాత్రం సోషల్ సర్వీసెస్ లేదా స్పోర్ట్స్లో ముందుకెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళ మీద ఖర్చు పెట్టారు అలాగే ఇండియాలో చాలా కొద్ది మెడల్స్లో సాధించిన వాళ్ళల్లో మీరు ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఆ డబ్బులు వాళ్ళ మీద ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలనిపించింది అసలు ఇది ఇదంతా ఎలా మొదలైంది ఇది యాక్చువల్లీ నేను నాకు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఎయిర్ ఫోర్స్ క్యాంప్లో యానివర్సరీకి జీడీ
ఆయన చెప్పాడు భారతదేశం ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ అవటానికి కారణం వేల సంవత్సరాల నాడే నెంబర్ వన్ దానికి కారణం మన జీవిత విధానం మన ఋషులు మునులు మనకు అప్పచెప్పిన జీవిత విధానం ఏంటంటే ఇరవై సంవత్సరాలు బాల్యం తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు గృహస్థు తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు సన్యాసం తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు వానప్రస్థం థర్డ్ వానప్రస్థం ఫోర్త్ సన్యాసం సో అట్లా వంద సంవత్సరాలు ఉండేది ఆ వానప్రస్థం అంటే కుటుంబ బాధ్యతలు అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన శక్తిని తన సంపాదించిన జ్ఞానాన్ని సంపదని సమాజం వాళ్ళకి పిల్లలకి మినిమం గ్యారంటీ ఇస్తూ తది మంది సమాజాన్ని ఖర్చు పెట్టేవారు సంపద కానీ లేకపోతే వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని కానీ వాళ్ళు చేసిన తప్పులు నెక్స్ట్ జనరేషన్ చేయకుండా వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులు ముందుకు తీసుకెళ్లేదట్టుగా పిల్లలకు నేర్పారు ఆ రకంగా వానప్రస్థంలో భారతదేశం బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అయ్యింది సో అది నా మైండ్లో పడే అప్పుడు ఎప్పుడైతే కుటుంబ వ్యాపారం చేస్తూ ఉండగా కుటుంబ బాధ్యతలు అయిపోయినాయో ఇంకెప్పుడు ఇక సమాజం కోసం ఏదైనా చేయాలనే దృష్టితో ఆ చిన్నప్పుడు జీడి నాయుడు గారు చెప్పిన గుర్తొచ్చింది సో ఆ రకంగా వ్యాపారం వదిలేసేసి చిన్న నాకు చిన్నప్పుడు ఒలింపిక్ మెడల్ కొట్టాలని అన్ని చేయి ఉండే కదా అందుకని వ్యాపారం వదిలేసేసి ఆ వ్యాపార యూనిట్లో ఒకటి క్లోజ్ చేసి దాన్ని స్పోర్ట్స్ స్కూల్గా కన్వర్ట్ చేశాను అండ్ సిబిఆర్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ అని ఒకటి మొదలు పెట్టారు చాలా ఆశయంతో కానీ ఇటీవల కాలంలో దాన్ని డొనేట్ కూడా చేశారని విన్నాం సో ఎందుకు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకు డొనేట్ చేయవలసి వచ్చింది మొదలు పెట్టిన కొత్తలో అద్భుతంగా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి చాలా వందల మెడల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా జాతీయ స్థాయిలు ఎక్కడ వెళ్ళినా సిబిఆర్ పెళ్ళే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఎదిరింగ్ ఈ రెండు రంగాల్లో తిరుగు లేకుండా సాధించాం కానీ వీళ్ళ ఎక్కువ మంది ఉద్యోగం కోసం వస్తున్నారు ఆ మెడల్ రాగానే ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఒకళ్ళిద్దరు నా బోటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండ కానీ ఒలింపిక్ మెడల్ కోసం అని వాళ్ళని ఈ మాఫియా ఇన్ స్పోర్ట్స్ బిగ్గెస్ట్ మాఫియా ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఈజ్ ఫెడరేషన్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్ వీళ్ళు వాళ్ళ మడుగులకి అడుగు అడుగులకు మడుగులు వచ్చే వాళ్ళని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎంత మెరిట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే చేయరు ఆ రకంగా నా పిల్లలు ఒలింపిక్ మెడల్ సింగిల్ షాట్లో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టగలిగే పిల్లలు పది పదిహేను మందిని కనీసం జిల్లా స్థాయిలో కూడా పాల్గొనలేదు కొంతమంది అనుకుంటారు సిబిఆర్ డబుల్ చెబుతున్నాడు అని అనుకుంటారు కానీ నా పిల్లలే కాదు బయట కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కనీసం ఒక వంద మంది పిల్లలను చూశాను ఒలింపిక్ మెడల్ కట్ట స్థాయి మరి వాళ్ళంతా ఏమైపోయారు కారణం మాఫియా అండ్ స్పోర్ట్స్ దట్ ఇస్ ఫెడరేషన్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్ అండ్ దట్ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎవరైనా వాళ్ళు సొంతంగా చేస్తారంటే వాళ్ళని రానివ్వరు తొక్కేస్తారు ఆ రకంగా చాలా చేశాను చేయలే చేయలేక వయసు కూడా నాకు మళ్ళుతుంది అట్లాగే మన లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత ఇక అది నేను హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చేసాను నిన్న ఫ్యామిలీ కూడా చాలా సంవత్సరాలు నెలకి ఒక పది పదిహేను రోజులు ఫ్యామిలీతో గడిపేవాడిని తది మా పది పదిహేను రోజులు పిల్లలతో గడిపేవాడిని ఇక హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యాను సో అందుకని అది ఖాళీగా పోవడం ఉంది ఎంత బోల్డ్ ఖర్చు పెట్టాను నేను స్పోర్ట్స్ మొదలెట్టినప్పుడు నా చేతిలో ఐదు వందల ఎకరాలు ఉంది మూడు వందల యాక యాభై ఎకరాలు అమ్మేసి స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి సామాజిక అవసరాలకు కానివ్వండి మూడు వందల యాభై ఎకరాలు ఖర్చు పెట్టేశాను సో ఇక అది ఆ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ కూడా ఒట్టిగా ఖాళీగా పడి ఉంది మూడు సంవత్సరాలు అందుకని ఈ మధ్య ఒక నెల క్రితం అదే విద్యాభారతి అనే ఆర్ఎస్ఎస్లో ఒక ఎడ్యుకేషన్ వింగ్ వాళ్ళకి డొనేట్ చేశాను వాళ్ళని ఒక డిఫెన్స్ స్కూల్ పెట్టమని నేతాజీ పేరు మీద నేతాజీ సైనిక్ స్కూల్ అని పెట్టమని వాళ్ళకి డొనేట్ చేశాను సో ఇండియాలో చాలా టాలెంట్ ఉంది కదా సార్ అందులో స్పోర్ట్స్లో ఇంకా ఉంది సో మన ఇండియాలో ఎంతవరకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది అని మీరు అంటారు ఎంకరేజ్మెంట్ చెప్పాలంటే చాలా పూర్గా ఉంది చాలా పూర్ తల్లిదండ్రులకి చదువులు తప్పితే ఇంకేం అవసరంలా ఆ పిల్లలకి ఆరోగ్యం కూడా అవసరంలా చదువులు చదువులు చదువు ఇది తప్పితే ఏమీ లేదు అట్లాగే గవర్నమెంట్ కూడా తక్కువ ఖర్చు పెడుతుంది చాలా తక్కువ ఖర్చు ఇతర దేశాలతో పోలితే తక్కువ ఖర్చు పెడుతుంది కానీ ఇవన్నీ కాకుండా కూడా ఇవి కూడా లేకుండా కూడా చేయొచ్చు ఇండివిజువల్ కనుక కసి ఉంటే ఏది గెలవాలనే ఇప్పుడు మా చాలామంది ఏమంటారు మాకు కోచెస్ లేరు మాకు ఫెసిలిటీస్ లేవు ఏకలవీడు ఏ కోచ్ ఉన్నాడు మనకు భారత భారతంలో ఏకలవీడు కథ ఎందుకు చెప్పారు నీకు ఇది కనుక చేయి ఉంటే అది సాధించవచ్చు అట్లాగే ఫెసిలిటీస్ లేవంటారు ఒక ఒలింపిక్ మెడల్ కొట్టగలిగే వ్యక్తి ఫిట్నెస్ సాధించడానికి సిక్స్ బై సిక్స్ చాలు ఆరు అడుగులు బై ఆరు అడుగులు చాలు ఫిట్నెస్ ఇవాళ ఒలింపిక్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఇండియా నుంచి ఒలింపిక్కి వెళ్ళే పిల్లల పిల్లలు ఫిట్నెస్ ఉండాలే లేరు కొద్దిమంది మెడల్ కొట్టారు మెడల్ కొట్టడం వేరు ఫిట్నెస్ వేరు ఫిట్నెస్ టెక్నిక్ రెండు ఉండాడు ఖచ్చితంగా మెడల్ కొట్టగలడు బట్ మన దగ్గర ఫిట్నెస్ లేదు ఓన్లీ ఈ
ఇది మంచి మా పౌష్టిక ఆహారం లేదు కానీ ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు మెడలు కొట్టిన తర్వాత కోట్లు కోట్లు గుమ్మరిస్తున్నారు గుమ్మరిచ్చి వాళ్ళని ఆటలు ఆడిని ఆటల నుంచి చెడగొట్టేస్తున్నారు ఈ డబ్బు వస్తే వాళ్ళకి మనసు మైండ్ మైండ్ అంతా డబ్బు మీదకి వెళ్తుంది ఆ డబ్బుని ఎట్లా మేనేజ్ చేయగలగాలి వాళ్ళకి తెలవదు ఇది వ్యాపారం చేస్తానే ఎక్కువ డబ్బు వచ్చినప్పుడు నాకే చేతకాల ఇది అదే చేయం అదే పని మీద ఉండే వ్యాపారస్తుడు కూడా ఎక్కువ డబ్బు మన మన స్థాయికి మించి కనుక ఆ డబ్బు మన చేతిలో వస్తే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ టు మేనేజ్ ఆ రకంగా ఎక్కువ మంది క్రీడాకారులు పెద్ద పెద్ద మొత్తాల్లో డబ్బులు తీసుకుని దాన్ని మేనేజ్ చేయలేక పోగొట్టుకుని ఇటు స్పోర్ట్స్కి దూరం అయిపోయారు అటు డబ్బు పోగొట్టుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి డబ్బు కాదు ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి జీవితకాలం పెన్షన్ ఇవ్వాలి ఇది అచీవ్మెంట్ అయిన తర్వాత చిన్నప్పుడే వాళ్ళకి కావాల్సిన మంచి పౌష్టిక ఆహారం ఇవ్వాలి అప్పుడు చైనా వాడు ఇన్ని మెడల్ సంపాదించి మనం ఎందుకు సంపాదించలే వాళ్ళకంటే మనం ఫిట్నెస్ లేము ఫిజికల్ స్టాండర్డ్లు మనం ఏమో తక్కువ లేము సో అంటే గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి మీరు చెప్పారు అలాగే ఇప్పుడు చాలామంది తల్లిదండ్రులు మీరు చెప్పినట్టు చదువు చదువు ర్యాంకులు ఇవే అంటున్నారు సో తల్లిదండ్రులకి మీరు ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి పిల్లలు స్పోర్ట్స్ వైపు వెళ్ళాలంటే అసలు చాలామంది దృష్టిలో స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళు చదువు రాని అడిగా లెక్క వచ్చారు అంటే కాదు ఎంత నీకు శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే మానసికంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఉల్లాసంలో ఏంది ఉల్లాసం లేకపోతే ఎంత ఉండదు అండి ఎంత చదివి బాబు ఆరోగ్యం లేకపోతే దానికి ఏం చేస్తావు ఆరోగ్యం లేక ఆరోగ్యం చెప్పి చెడగొట్టుకున్నావు పూర్తిగా సూర్యుడు కూడా చోట్ల కనీసం పొద్దున్నే ఆరు గంటల నాలుగు గంటలకు ఐదు గంటలకు పిల్లలు ఇస్తారు ట్యూషన్కి వెళ్తారు మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు వస్తారు మధ్యలో సూర్యరశ్మి కూడా వాళ్ళు శరీరం మీద పడతారు ఈ చదువుకుంటానే రోజు ఎక్కువ టైం అవసరం ముందు ఆరోగ్యానికి పొద్దు పొద్దున్నే ఒక అర్ధ గంట జాగింగ్ సాయంకాలం ఒక ఉల్లాసానికి ఒక అర్ధ గంట ఉల్లాసానికి ఆటలు ఇది సింపుల్ జాగింగ్ బెండింగ్ స్ట్రెచ్చింగ్ రన్ ఆన్ ద స్పాట్ జంప్ ఆన్ ద స్పాట్ ఇవన్నీ ఆరోగ్యానికి ఫిట్నెస్ వచ్చేసేస్తాయి ఇది కనుక చదివితే తర్వాత పిల్లడు బాగానే చదువుకుంటాడు ఇవి లేకుండా ఆరోగ్యం అనారోగ్యం ఏం చదువుకుంటాడు ఆరోగ్యం మరి చిన్నప్పుడే చెప్పారు ఆరోగ్యం ఏమో మహాభాగ్యం కానీ ఇది ఆ తల్లిదండ్రులు ఎవరో అది పాటించాల ఎంతవరకు డబ్బు 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 మీద ఉన్నారు అవును సార్ సో పిల్లలకి పక్కన పెడితే ఏ లిమిట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి సార్ ఏజ్ లిమిట్స్ అంటే ఒక ఒక పర్టికులర్ ఏజ్లోనే మనం స్పోర్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి లేదా ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత అసలు మన స్పోర్ట్స్లో ట్రై కూడా చేయకూడదు అనే చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఖచ్చితంగా చాలా ఖచ్చితంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా కరెక్ట్ ప్రశ్న వేశారు మీరు చిన్నప్పుడు మనం పది సంవత్సరాల లోపే ఒక క్రీడాకారుని సెలెక్ట్ చేయాలి ఏది గోల్ మెడల్ కోసం ఒలింపిక్ మెడల్ సాధించాలంటే ప్రతి ఊరు నుంచి ఐదో తరగతి చదివే పిల్లాడిని ఒక ఆడపిల్లని ఒక మగ పిల్లని ఊరుకు ఒకళ్ళ కనుక సెలెక్ట్ చేసి ఆరు లక్షల గ్రామాలు ఏడు లక్షల గ్రామాలు ఉండే ఆ ఏడు లక్షలు ఇంటి రెండు ఆడపిల్ల ఏడు లక్షలు ఆడపిల్లలు ఏడు లక్షల మగపిల్లలు కనుక తీసుకొస్తే ఒక టెన్ ఇయర్స్లో మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒలింపిక్ మెడల్ సాధించవచ్చు కానీ ఆ సెలక్షనే జరగట్లా ఆ సరే బేసిక్ సెలక్షన్ అది ఏదో ఆడుతున్నారు వాళ్ళు ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత మేము దానికి పనికిరావని బయటకు వచ్చేస్తున్నారు సెలెక్ట్ చేయాలి ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు మొదట ఫస్ట్ పది సంవత్సరాల పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసి అతనికి ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఫిట్నెస్ మందు ఓవరాల్ గ్రోత్ రావాలి ఏం చేస్తున్నారు మాకు మా పిల్లాడికి క్రికెట్ ఇంట్రెస్ట్ అండి మా పిల్లాడికి బ్యాడ్మింటన్ ఇంట్రెస్ట్ అండి దాంట్లో పెడుతున్నారు కానీ ఆ పిల్లాడు దానికి పనికి వస్తాడా అది తెలవకుండా పెట్టేస్తున్నారు కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత పనికిరాడు దానికి అందుకని ఏం చేస్తున్నారు కరెక్ట్ వే ఆఫ్ బ్రింగింగ్ అయితే స్పోర్ట్స్ మేనేజ్ నాలుగైదు సంవత్సరాలు అన్ని ఆటలు ఆడేవాళ్ళు ఫస్ట్ థింగ్ స్విమ్మింగ్ జిమ్నాస్టిక్స్ తర్వాత జనరల్ గేమ్స్ ఇవన్నీ అయితే ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది బాడీ ఇది అన్ని ఆల్ జాయింట్స్ లిగమెంట్స్ అన్ని స్ట్రెంగ్త్ అవుతాయి అప్పుడు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలకు ఇప్పుడు ఏ గేమ్కి పనికి వస్తాడు అనేది సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒలింపిక్ మెడల్ ఒకవేళ కొట్టలేదు వాళ్ళని కోచెస్గా తీసుకోవచ్చు అడ్మినిస్ట్రేటర్గా తీసుకోవచ్చు దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ టుడే స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ ఫిజియోథెరపీ సైకాలజీ ఎంత అవకాశం ఉంది బిలియన్స్ ఆఫ్ బిలియన్ డాలర్స్ బిజినెస్ ఇస్ దేర్ ఇవన్నీ చూసుకోకుండా ఎవరు కూడా దీన్ని జోలికి వెళ్ళట్లేదు ప్రపంచం అంతా లక్షల కోట్లు వ్యాపారం చేస్తుంది స్పోర్ట్స్ మీద వీఆర్ ఇన్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ బేసిక్స్ ఏబిసిడి కూడా నేర్చుకోవాలి మనం ఆటల్లో క్రీడారంగంలో ఏబిసిడీలు కూడా నేర్చుకోవాలి మనం సార్ ఇప్పుడు మీకు ఒక అవకాశం ఇస్తే అంటే ఈ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కానీ ఇదంతా ఒక పద్ధతిలోకి
ఒక ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు మగపిల్లలు నలుగురు ఒలింపిక్ మెడల్ తీసాయి ఎట్లా సెలెక్ట్ ఇది గ్రామ గ్రామానికి ప్రతి సంవత్సరం ఇద్దరిని ఒక ఆడపిల్ల ఒక మగపిల్ల సెలెక్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళని సమ్మర్లో ఒక నెల రోజులు కోచింగ్ క్యాంప్ పెట్టాలి ఆ కోచింగ్ క్యాంప్లో డేకి ప్రతి జిల్లాకి కనీసం ఒక వెయ్యి మందిని స్కూల్లో చేర్చాలి వెయ్యి మంది కాబట్టి కనీసం ఒక జిల్లా ఒక వంద మంది అనుకోండి ఒక వంద మంది ఆడపిల్లలు ఒక వంద మంది పిల్ల మగపిల్లలు ప్రతి జిల్లాకి ఆరు ఏడు వందల జిల్లాలు ఉండే ఆరు ఏడు ప్రతి జిల్లాకి ఒక స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఉండాలి ఒక రెండు స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఒకటి ఆడపిల్లలకి ఇంకోటి మగపిల్లలు రెండు సపరేట్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఉండాలి ఒక కాలేజీ ఉండాలి రెండు కాలేజెస్ ఉండాలి ఒక యూనివర్సిటీ ఉండాలి ఇది ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక యూనివర్సిటీ ప్రతి జిల్లాకి రెండు స్పోర్ట్స్ కాలేజెస్ ప్రతి మండలానికి రెండు స్పోర్ట్స్ స్కూల్స్ ఇట్లా కనుక పెట్టి చేస్తే ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో ఇవాళ మొదలుపెట్టి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో కనీసం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెడల్స్ అయినా కొంప డెఫినెట్గా టాప్ ఫైవ్ సిక్స్లో వస్తాం ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు కనుక పనిచేస్తే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో ఉంటాం మనకి టాలెంట్ ఉంది అటు ఏమీ లేదు ఇంటెలిజెన్సీ ఉంది ఆట ఆడటానికి కూడా చాలా ఇంటెలిజెన్సీ కావాలి ఇద్దరు సమానమైన వ్యక్తుల్ని ఆటలలో సమానంగా ఉండా ఇది టెక్నికల్గా అన్నిటిగా శారీరకంగా నపుణ్య ఆటలలో నైపుణ్యం ఉండ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా టు విన్ దట్ ఎడ్జ్ ఇది ఆ ఫినిషింగ్ టచ్ ఇవ్వడానికి వన్ ఎయిట్ దర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ స్టిల్ ప్రపంచం అంతా మనం మన బానిసలుగా చేశారు కానీ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఆ మైదో సంపత్తిని ఎవడో కొల్లగొట్టలేడది ఆ భారతీయులకు ఉంది కాను కాబట్టి మనం ఏ రంగంలోకి వెళ్ళినా కూడా వీ కెన్ బి నెంబర్ వన్ ఎస్పెషలీ లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ మోడీ వచ్చిన తర్వాత అదర్వైజ్ ఐ వాజ్ నా ఐ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ హోప్ఫుల్ అబౌట్ ఇండియా ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ వరీడ్ అబౌట్ ఇండియా వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అగైన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్లేవ్స్ అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డివైడెడ్ అగైన్ ఐ వాజ్ వరీడ్ ఎవ్రీ డే ఫర్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బట్ నౌ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఐ వాజ్ లిటిల్ కాన్ఫిడెంట్ ఎస్ మళ్ళీ భారత భారత మాత విశ్వగురు కీర్తించబడుతుందనే ధైర్యం మెల్లిమెల్లిగా నాలో కలుగుతుంది దానికి తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రుల ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత టీచర్సు బట్ ఐ లాస్ ద హోప్ ఆన్ పేరెంట్స్ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ హోప్ఫుల్ ఆన్ ద టీచర్ బికాస్ పిల్ల టీచర్ మాట వింటాడు తల్లిదండ్రుల మాట కంటే సార్ ఇప్పుడు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మీరు ఇచ్చేసారు సో ఇంకా మీరు ఒకవేళ స్పోర్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు కానీ ఎవరైనా ఉంటే మీరు ఎలా సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సపోర్ట్ అంటే ఇది కూడా ఒక వ్యసనం అనుకుంటా తాగుబోతే అడిగి తాగుడు ఇంకో రకరకాల బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వ్యసనం ఉండట్టుగా నాకు కూడా ఇది ఒక వ్యసనమే ఇది క్రీడారంగం క్రీడలు అనేది ఒక వ్యసనమే పని చేయటం అనేది ఒక వ్యసనమే నేను పని చేయకుండా కూర్చోలేను ఆటలు ఆడకుండా ఊడేను కాబట్టి ఇంకా ఐఎమ్ స్టిల్ బిల్డింగ్ అగైన్ మా హాస్టల్ అనే హైదరాబాద్ విజయవాడలో వాళ్ళకి ఇచ్చేసినా కానీ శంషాబాద్లో నాకు ఒక ఎయిటీ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఉంది దాంట్లో ఐ హాలరెడీ బిల్డ్ హాస్టల్ ఫర్ ద పూర్ పీపుల్ అండ్ ఆర్ఫన్స్ సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఒక చక్కటి కొటేషన్ అన్నాను చిన్నప్పుడు నేను ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉండగా మా ఆఫీసర్ అంటూ ఉండేవాడు మిస్టర్ ప్రసాద్ వైఆర్ యూ అన్హ్యాపీ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు అసంతృప్తిగా ఉండేవాడు నేను ఎంత సాధించినా అసంతృప్తిగా ఉండేవాడు అనేవాడు నో సార్ ఐ డోంట్ నో సార్ ఐ నో ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ యూఆర్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ ఎస్ ఐ ఐ నో బట్ ఐ డోంట్ నో దెన్ తర్వాత కూడా మా మిస్సెస్ కూడా ఉంది ఇది అన్నీ వదిలేసావు అన్నీ పంచి పెట్టేసావు ఏ స్టిల్ యూ ఆర్ అన్హ్యాపీ ఎందుకు అన్హ్యాపీ అండి దెన్ ఆల్సో ఐ గుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎస్ ఐ నో ఐఎమ్ అన్హ్యాపీ రీసెంట్లీ ఐ మెట్ వన్ ఫ్రె వన్ ఫ్రెండ్ ఐ వాజ్ డిస్కసింగ్ విత్ హిమ్ వెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ దిస్ వన్ ఇది ఇదే ఈ అసంతృప్తి మాటలో ఇదే దొరిలింది దొరిలే అతను చెప్పాడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాకు ఏం చెప్పాడంటే సంతుష్టో రాజా నశ్యతి సంతుష్టో రాజా నశ్యతి అంటే సంతృప్తి చెందిన రాజు నాశనం అయిపోతాడంట అసంతుష్టో బ్రాహ్మణో తదా అసంతృప్తిగా ఉండ బ్రాహ్మణుడు కూడా నాశనం అయిపోతాడంట సో అట్లా ఆ రాజు ఉండాడు నాలో ఆ బ్రాహ్మణుడు ఉండాడు నాలో ఇది నాకు ఎంత చేసినా నాకు స్టిల్ నెక్స్ట్ డే సంథింగ్ అగైన్ ఐఎమ్ ఫ్రెష్ అగైన్ టు సంథింగ్ అట్లాగే బ్రాహ్మణుడు ఆ బ్రాహ్మణుడికి అసంతుష్టో బ్రాహ్మణు తద అన్నది కాకుండా ఇంకో పదం చెప్పాడు కరతల గాసం తరుతల వాసం అంటే కరతల గాసం అంటే గుప్పుడు మెతుకులతో బతకాలి ఎవరైనా దానం చేస్తే బతకాలి
ఒక ఒక రాజు ఉంటాడు సో దిస్ ఈజ్ నౌ ఎస్ ఐ అండర్స్టాండ్ వై ఐ ఎమ్ అన్హ్యాపీ ఆల్ ఎస్ సో మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంటే ఆ అన్హ్యాపీనెస్ అన్నమాట ఇంకా ఇంకా సో ఇట్ ఇట్ గివ్స్ మీ ఆల్వేస్ ఫుష్ ఇది ఆగనేవదు నడతా ఉంటుంది ఇంకా 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 ఏదో సాధించాలి ఇంకేదైనా అలాగే మన ఇండియాకి ఎంతో పేరు తెచ్చిన కరణ మల్లీశ్వర్ గారు కానీ అలాగే ఎన్నో మెడల్స్ ఇండియాకి సాధించిన వాళ్ళందరికీ మీరు ఏదో రకంగా సపోర్ట్ చేశారు సో వాటి గురించి మాకు కొంచెం ఏమైనా చెప్పండి సార్ ఎలా సపోర్ట్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అథ్లెటిక్స్లో హూ ఎవర్ హెస్ వన్ మెడల్ ఫ్రమ్ నైంటీ ఎయిట్ ఆన్వర్డ్స్ అంటే సెల్వర్ జూబ్ నేను చేసుకున్న కాడి నుంచి నైంటీ ఆన్వర్డ్ అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం కూడా ఆల్మోస్ట్ మై హెల్ప్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ క్యాష్ అవార్డ్స్ ఆర్ ట్రైనింగ్ ఆర్ సెండింగ్ దెమ్ టు ఫారిన్ టూర్స్ సో సమ్ వే ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆల్ మై మై ఎఫర్ట్ ఈజ్ దేర్ సటన్లీ ఓకే ఎస్పెషలీ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ టీమ్ డిడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఫర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దే వర్ నాట్ ఫండెడ్ బై గవర్నమెంట్ సంబడి క్రియేటెడ్ హడ్డిల్ ఫర్ దట్ ఫండ్ సో లైక్ దట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ద టీమ్ హ్యాస్ నాట్ గాన్ వన్ ఆఫ్ ద కోచ్ టోల్ మీ వెన్ మై పిఎం చిల్డ్రన్ వర్ నాట్ అలౌడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ అ స్టేట్ లెవెల్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ హీ అడ్వైజ్ ప్రసాద్ గారు దే విల్ నాట్ అలౌ యూ టు మూవ్ ఫర్దర్ so you do one thing you catch hold of the university people so then i approached nagarjuna university requested the vice chancellor to conduct a all india game so they conducted a weightlifting at the athletics all india uh, universities uh, inter universities competition we selected the team and while uh, coaching camp bit on for 45 days while under coaching camp bit while training jesi while mottham entire team i have taken with my own expenses and for the first time we brought the medal for the country in a uh, 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 short put silver medal we brought that is the first and last the uh, that and the next year again my boy one of my whom i was helping uh, that boy has brought um, weight lifting silver medal at uh, inki eat inki that are the only two medals in weight lifting athletics for the india so what antatiki meer santa kachulu pettukoni ellaru 100% my own money సో ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎందుకు ఇలాగ అనవసరమైన ఖర్చులు పెడుతున్నా వెళ్ళ మీద అన్న మాట రాలేదు సార్ నా కొద్దిగా ఉంటానే ఉంటుంది అనుకోండి ఎవరైనా సహజం బట్ ఐఎమ్ లక్ వే నా దర్ నాట్ టూ మచ్ ఆఫ్ రెస్టెంట్ అండ్ అంటే మన బాధ్యత అయిన తర్వాత సమాజానికి మనకు ఎక్కువ ఇచ్చి పిల్లలకి ఏంటి ఉపయోగం మనం ఎంత ఎక్కువ ఇస్తే మన పిల్లలు అంత అసమర్థులు అవుతారు మనం ఎంత తక్కువ ఇస్తే వాళ్ళు అంత పోరాట పట్టి నేర్చుకుంటారు మనం ఆస్తి ఇస్తే మన డిఫెండ్ చేసుకోవడం కూడా కష్టం ఇవాళ ప్రపంచంలో నాలుగు పక్కల నుంచి ఎంత రకంగా దుర్మార్గం ఎంత దుర్మార్గంగా కొత్త తయారవుతుందంటే ఒక రకంగానే డెవలప్మెంట్ వస్తుంది ఇంకో రకంగా మాఫియా కూడా అన్ని రంగాల్లో మాఫియా కూడా విసలవిడిగా ఉంది మీ పిల్లలు కనుక సమర్థత లేకపోతే కాపాడుకోవడం చాలా కష్టం అందుకు అందుకని మినిమం గ్యారెంటీ ఇవ్వండి పిల్లలకు పోరాటం నేర్పండి దట్ ఈస్ మై థీరీ ఇది పిల్లలకు పోరాటం నేర్పు మినిమం ఎడ్యుకేషన్ ఆ తర్వాత వాడి కాళ్ళ మీద వాడిని నిలబడటం వాడు సంపాదిస్తే కాపాడుకోవడం చేత అవుతుంది ఎవరు సంపాదిస్తే కాపాడుకోవడం చేత లేడు దానికి నాకు లైఫ్లో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్లు ఐ బట్ ఇట్స్ ఎ షార్ట్ టైమ్ వీ కెనాట్ గివ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్ సో మెనీ పీపుల్ ఐ సా హూమ్ దేర్ ఫాదర్స్ ఫోర్ ఫాదర్స్ హ్యావ్ గివెన్ ఫాదర్స్ హెస్ గివెన్ దే లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ మై ఫాదర్ హెస్ నాట్ గివెన్ అది ఐ గాట్ ఓన్లీ ఫైవ్ రూపీస్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫైవ్ రూపీస్ ఏ క్యాష్ బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ గాట్ వన్ ఎకర్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్ దట్ ఆల్సో దర్ ఇస్ ఎనదర్ ఎగ్జా ఎనదర్ గైడ్ ఎనదర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ Uh, I have worked for one or eight months Air Force. They have given me salary without any work. Okay. They have fed me, they have given me a lot of knowledge. Uh, so, for that I have given back one crore eight lakhs. Wow. I think the, in the world nobody has given this one. This everybody should. At least people are, people who are drawing one lakh pension, they are, uh, they are fighting with the government. Oh, you give us that thing, you give us this thing. Private living. Why, why, why? You should give back. You are already retired. You don't need money. Mm-hmm. So, they should, they should take it as an example. And uh, another thing, my father has given uh, one acre land. Mm-hmm. Uh, my father has got five acres. He has five children. He has given one, one acre. Now, uh, after all, my responsibility is over. Now, I am building a school in my village, which is the value of equivalent to my father's property. that is 5 acres and a small house mm. is approximately today's value is 1 crore 10 lakhs uh, that 1 crore 10 lakhs i am building a school in basan 
and another is uh, where I started my business, that is Turkey Amjal village. That is, uh, I started with a small uh, poultry farm. Uh, while I disposed that uh, farm and started a big farm other place, I got 11 lakhs rupees. That for that 11 lakhs rupees, I am giving 1 crore 11 lakhs to that village and uh, building a, um, uh, some uh, function hall, marriage hall like that. So wherever I, I have, I have, society has helped me, I want to give at least 10 times, 20 times back. So I want to give, I want to give back and go. While, while I was while I am. No, actually people who, who people who work uh, uh, for example I'll give you another thing. One uh, one uh, merit boy from my village. Mm. Uh, he has uh, got a medical seat in Guntur Medical College, free seat in 1958 somewhere. He completed his uh, medical and uh, went to America and never came back and never send any money also. When he come back, uh, he, uh, he, when he father, in father, his father is in the last stage, he came and uh, sold out that property and knock on the knock on the I can't hold him. No, 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 I can't hold him. Then he has given the entire money to the village back. So he said, no, worry, Mr. Uh, Balram, nobody told me this. You did a nice thing. Uh, you reminded me very nicely. So like that, now I advise everybody who are leaving their villages and settling nicely in outside other cities or America, especially those people who have gone to America, you have no right to take your grandfather's property. Give back to the village. Ne village is Swayam Samruddhi Sadhin Sali. Swayam Palan Ravali. Prithivili, a village all by the Kalagordo. Only merit people, one or two, five percent, should go out and serve the nation. Remaining people can live comfortably in that village. For that, those people who educated, who went outside living comfortably, they should give their property to the people who are living there. Okay, at least don't give the property. Let the property and never. Whatever income is coming, send for the village. village. If this is done and uh, nobody need to go out, everybody say, I have no employment, I have under my employment. Uh, there is no manpower. I don't have manpower. I have a lot of work. Mm. Every village has got a lot of, a lot of work. Mm. People are not working. The work culture is dying. This is the most dangerous. It is most dangerous than China and Pakistan. The work culture is dying. This is the culprit is again parent. This is the zero skills. They can't stand on their feet. 30 years, 25 years, they can't stand on their feet. What is the use of this education? They can't stand on their feet. 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 They can't stand on their Tantric Sahai in Jeevan and Vyaparan lo kene, Vyausayan lo kene, Thalli ki inti pani kane, vanta pani kane, Say in Jeevan. That's why one ganta shep aadit chan. Chavanta kakka le. Chavanta kakki te akala uthundi. Akala hai te guppidi kudin chadu. Guppidi dhenri khanda vada thundi. Khanda vada thundi 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 thundi. See, all interlinked. Interlinked. Me dhok a manchi inspirational story sir and me maatal lo koda chala vishal nech kunna ho. It's a fire. Fire. I could express only 1% or 2% what I have in my I could express only 1% or 2% what I have in my India, the brain drain What are you doing? All Cream is going out. Cream is going out, definitely. So, Ilanti, important Vishal lo, meer chala manch inputs it chas, sir, chala nech kodan kundi and me story o ka pedda inspiration, sir, ma andar ke and choostana al andar o koda chala nech kunna ran tell. Israel, Israel, who should learn from Israel, not from Israel, in front of us. Thousands of years, they were like slaves, they have been thrown out all over the world. They were killed mercilessly. When they got independent, before uh, after us, 1947 they got, we got, uh, the, we got 47, they got 48. 
their population is only 60, 60, 60 lakhs. Their enemies are 60 crores around them. Their land is only this much, useless land, useless climate. And they are the biggest exporters of everything. We should learn from them. Definitely. I think the fire is a lot of inspiration for you. You have a lot of inspiration and you have a lot of inspiration. Thank you so much. If I talk, if I go to the village, schools and talk this, they are not liking. Parents are not liking. Even my school, whatever is written on my walls, the whole history is written. All mathematics are there, science is there, everything is there. By seeing some of the Ian Arthara, अरे और ये नहीं तो वर्ड मुझे धैर्य नहीं पड़ने, साहस वाले नहीं पड़ने, क्या वाले नहीं पड़ने, धैर्य साहस है लक्ष्मी है ना रे। आई आई हंड्रेड परसेंट बिलीव दैट। इनको माँ माँ ये वाला तल्लदन लेटला उन्हें रो, ये तो नचन ना पकड़ गड़बड़ होता है, पहले ने अरे ए पाप लाप लो इनको निकल अच्छा माँ स्ट्रीट ले वड़ा उच्चो का रोडी उच्चे माँ कम्युनिटी पीपल ने बुद्ध देर तल तनाड देर तल तन्दे आड़ तो मंदु वक्वारों मंदु चढ़ रहे टटलगे तीत अंदर नहीं ते एटी पोए रहे इस बात से माँ माँ ने अन लॉप लेकर डॉन डानो माँ माँ दे अरे बलराम आठ संगत एंड दूसरा रामले ये वाले ये म पुस्तकाल दूर किए गए तो कताकल बेटे चारों ये तो पैर ये दूर किए गए आ शिवाजी तल्ली मालना ये वाला मारा मकान बोटो ना डे शिवाजी तल्ली सो थैंक यू सो मच सर मंची इंस्पिरेशनल स्टोरी एंड मीर इलागे ई फायर इलागे कौनसा गाली चाला मंद की मीर मार्ग दर्शिका उंडाली एंड इलान्ट चाला मंच मंच विषय लांडरों नेच को आली एंड ई प्रोग्राम द्वारा चाला तेल्स को ना रो इनका चाला तेल्स को बहुत ना रो कड़ा सो थैंक यू सर मापरो